Dinleyeceğiniz bu öykü Erol Çelik'in Cellatlar Kahvesi romanındaki Kıpti adlı bölümden alınmış ve Ziya Nizam tarafından seslendirilmiştir. Yağmurun bardaktan boşanırcasına yağdığı bir Osmanlı gecesinde etine dolgun Ermeni bir kadın Galata'nın en meşhur meyhanesinde göbek dansı yapıyordu. Gözlerini fal taşı gibi açmış müzmin bekarlar, ağızlarının suyu akan çapkınlar, tüttürdükleri afyonun ve içtikleri şarabın etkisiyle zor baca kadını arzuluyorlardı. Ermeni dansözün tül peçesi sadece gözlerini açıkta bırakmıştı. Oysa neredeyse tüm vücudu çıplaktı. Teflerin tiz sesleri tamburların tok seslerini bastırırken meyhanenin taş masalarında edepsiz sohbetler ediliyordu. Müzik bitip de dansöz durduğunda dışarıdaki yağmurun coşkusu tüm meyhaneyi esir almıştı. Öfkeli bakışlar aynı anda çenge ekibine dönmüş neden durduklarını sorgulamıştı. Bu şehvet eğlencesi aniden bitmemeliydi. Yavaşça alevlenen arzular en coşkun oldukları anda çok tehlikeli olurlardı. Meyhanenin sahibi Arap telaşla çengi başının yanına seyirtti. Kaygılı bir yüz ifadesiyle yaşlı tamburinin kulağına bir şeyler fısıldadı. Tamburi başını iki yana sallayıp duruyordu. Dansöz hazır bir şekilde bekliyor, bıraksalar saatlerce kurtlarını dökecekmiş gibi şehvet bakışlarında yıkanıyordu. Tef yine vurulmaya başlanınca sohbetler kaldığı yerden devam etti. Yapış yapış sözcükler dökülüyordu ağızlardan. İki katlı taş bir hanın tam ortasındaki avluya kurulmuştu bu kadim meyhane. Kenarlarındaki taş masalarda müşteriler oturuyor, dansöz tam ortada kendisini çevreleyen çenginin çaldığı müzikle dans ediyordu. Hem de ne dans etmek? Kalçasını her attığında parmaklarındaki zilleri çınlatıyor, gerdınını her kırdığında bir yüreği hoplatıyordu. Bu kadar çok erkek tarafından arzulanmak tüm kıvrımlarını harekete geçiriyordu. ''Tahammülüm kalmadı.'' dedi kafasını kazıtmış yirmili yaşlarda bir delikanlı. ''Hazır ol. Bir daha laf atan olursa dövüşeceğim.'' Kararlı bir şekilde şarabını kafasına dikti ve Ermeni kadınına dikkatle bakmayı sürdürdü. ''Biz iki kişiyiz Nasır. Buradan sağ çıkarmazlar bizi.'' Yüzünde kocaman bir yara izi olan genç arkadaşının tam karşısında sırtı dansözü dönük bir şekilde Nasır'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Gerçi çabasının sonuç vermeyeceğini biliyordu ve az sonra olacakları tahmin ediyordu. Ama yine de debeleniyordu. Kaç kişi olurlarsa olsunlar vız gelirler. Hele bir kez daha laf atsınlar da göreyim. Sağ eliyle sarhoşlaşmış kel kafasının arkasını sıvazlıyordu. Kardeş hele sakin ol dedi Nasır'ın arkadaşı. Yüzündeki yarayı elinin tersiyle siliyormuş gibi yaparak etrafı incelemeye çalışırken. Salyalı bir kahkaha koptu taş masalardan birinden. Nasır hızla kimin güldüğünü, niçin güldüğünü anlamaya çalışıyormuş gibi etrafına baktı. Kontrolünü kaybetmek üzereydi. Zayıf, beyaz sakallı bir adamın ağzı açık bir şekilde dansöze baktığını gördü. Derin bir soluk aldı ve gözlerini öfkeyle kısarak diğer tarafa döndü. Mehanenin bu kısmında da aynı manzara vardı. Yaralı yüz... Bakır maşrapasındaki şarabını sanki bir daha fırsatı olmayacakmış gibi kafaya dikti. Nasır deri bileklikli kolunu kaldırdı ve Arap meyhaneciyi yanına çağırdı. Şarabının son ıslaklığını ağzının kenarından eliyle silen arkadaşı dişlerini sıkarak kavga için hazırlandı. Ermeni kadın kırmızı peçesini saçına tutturarak göbek atmaya devam ederken bir ara iki gencin olduğu masaya döndü ve peçesinin altından bile anlaşılır bir gülümseyiş yolladı. Nasır, Arap'ın gelmesini beklerken bu cilve karşısında alevlendi, ruhu eridi. Tüm gençlik şehveti beynine sıçradı. Nereden geldiği anlaşılmayan bir nara koptu. Pis, balgamlı bir böğürme. Nasır hızla etrafına bakındı tekrar ama bağıranın kim olduğunu anlamadı. Öfkesi kaşlarının tam üzerine çökmüş, bakışları içini yakan ateşle kıpkırmızı olmuştu. Dansözün kaçamak bakışlarının esiriydi artık ve bu bakışların hakkını verecekti. Dayanamıyordu. Harekete geçmek birkaç kişinin canını yakmak istiyordu. Sadece Galata'daki değil, tekmili tüm meyhanelerde olduğu gibi Arap'ın meyhanesinin de kuralları vardı. Bu kuralları Yüce Padişah buyurmamıştı elbette ama en az onun emirleri kadar keskinlerdi. Dansöze asla dokunulmazdı. Laf atmak serbestti. 
Şehvet duymak da serbestti. Bolca şarap içtikten ve eline koluna sahip olduktan sonra diğer her şey serbestti. Arap yüzünü ekşiterek mekanında bulunmasından hiç az etmediği belalı Kıpti'nin yanına geldi. Ne oldu Nasır? Adamın terleyen kafasındaki beresi düşmek üzereydi. Tez Ermeni'yi götür buradan diye bağırdı. Meyhaneci anlamamış gibi başını eğdi ve dansöze baktı. Yerine başkadan söz çıkart yoksa... Arap öfkeden gözlerini kapattı. Bu delikanlıdan korkardı ama böylesine bir emri yerine getirecek kadar da zavallı değildi. Gözlerini açtığında Kıpti'nin öfkeli yüzüyle karşılaşmıştı. Ne diyorsun nasıl Allah'ını seversen? Ermeni'ye götür buradan diyorum. Arap sersemlemiş gibiydi. Ne yapacağını bilemiyor, öylece bekliyordu. Müzik taş duvarlarda daha bir keskinleştiği için ve içerideki uğultunun yoğunluğu arttığı için daha yüksek sesle ''Duymuyor musun ihtiyar?'' diye bağırdı. Babasından kalan bu meyhaneyi karşısındaki eşkıyanın olduğu yaşlardan beri işletiyordu ve birçok kez zor durumda kalmıştı. Mekanında kavgalar, dövüşler hatta ölümler olmuştu. Hepsine alışık dara. Hepsinin üstesinden gelmişti ama şu an ne yapacağını kestiremiyordu. Eğer bu eşkıyanın dediğini yapar, dansözü götürürse diğer kabadayılar racunu bozduğu için tarumar ederlerdi meyhaneyi. Eğer Kıptay'ın dediğini yapmazsa bu sefer o yıkacaktı başına taş duvarları. Nasır'ın arkadaşı ayağa kalktı. Sol eliyle yüzündeki yarayı sıvazlarken sağ eliyle kuşağını düzelterek biraz zaman kazanmaya çalıştı. Nasır da ayağa kalktı. Onun kalkışı daha gürültülü ve kesindi. Araba bir adım yaklaşarak bağırdı. Sen kafir çatılı nedir bilir misin ha? Çengi zırıldamaya devam ediyordu etmesini ama Kıpti'nin böğürtüsü meyhanede buz gibi bir rüzgar estirmişti. Arap anlayamamış gibi soru soran gözlerle her an patlamaya hazır olan delikanlıya baktı. Çaresizce yüzünü ekşitmekten başka bir şey yapamıyordu. Nasır Mavi gözlerini portleterek kuşağının içinden demir bir alet çıkardı ve arabın suratına doğru salladı. Şehvetle yumuşamış tüm bakışlar sertleşmeye başladı. Yaşlı tamburi çengi başı sanki konuşulanları duymak için tamburunun tellerine daha yavaş dokunmaya başlayınca tüm ekip ağırdan alarak ona uydu. Kaşlara çatılan sarhoşların yeni bir eğlence arzusu dışarıdaki yağmurun sesiyle yıkanıyordu adeta. Kıptay'ın yaralı yüzlü arkadaşı da Nasır'ın kuşağından çıkarttığı aleti yeni görüyor gibiydi. Aklı arkadaşının bir delilik yapmaması için ne yapacağını düşünmekle meşgulken merakı tüm mantığını yok etmişti. Nasır iki ucu çatal şeklinde olan ortasından deri bir kayış geçen aleti araba göstererek gürlemeye devam etti. Buna kafir çatalı derler görüyor musun? Meyhaneci gözlerini kısarak kafir çatalına baktı. Eğer o kadını çekmezsen seni uykusuz bırakırım. Ne diyorsun Nasır diyebildi Arap. Kafir çatalı boynundayken uyunmaz diyorum ha. Arap bir adım geri attı. Yaralı yüz büyülenmiş gibi arkadaşının elindeki alete bakıyordu. Nasır iki ucu çatal olan aletin tam ortasından tutmuş savaşmak için bahane arıyordu. Küçük bir çıtırtı bile yeterdi. Taş meyhanede... Müzik tamamen durdu. Az sonra yaşanacak karmaşanın uğultuları yükselmeye başladı. Kapı girişine yakın taş masalardan birinin etrafındaki iki toy delikanlı meyhanenin sahibine bıçak çekmişti. İçeride birçok haydut ve karanlık Osmanlı kabadayısı vardı. Bu Kıpti'nin nasıl bir cesareti olabilirdi ki mekanda bıçak çekmeye cesaret ediyordu? Bu nasıl eceline susamışlıktı ki sonunu bilmeden baş kaldırıyordu? Cezası kesilecekti elbette. Ermeni dansöz peçe altından sinsice gülümsedi. Onun hayatının en güzel eğlencesiydi bu an. Onun için yapılan dövüşten daha ala bir ödül olabilir miydi? Eğer bu delikanlı meyhaneden sağ çıkar daha sonra gelir kendisini bulursa onu dünyanın en mutlu adamı yapacaktı. Ama böyle bir şey mümkün değildi. Ne oluyor lan orada? Kıpte'nin iki katı boyutunda bir adam... Kanı tekerleğinin çıkardığı sesten daha kalın bir böğürtüyle bağırdı. Diğerleri bu ses karşısında saygıyla bekleyecekti. Zaten bu böğürtünün üstüne yapacak bir şey yoktu. Kes salan sesini. Nasır 
elindeki çatalı böğren yaratığa çevirdi. Arap yine yüzünü ekşiterek iyice geri çekildi. Birazdan olacakları çok iyi biliyordu. Kavga çıkacak, ortalık birbirine girecekti. Üstelik kan akacağı kesindi. Sadece zararı düşünmüyordu. Canını kurtaracak bir köşe bulmalı ve kolluk güçlerinin bir an önce gelmesi için dua etmeliydi. İyi ki kızı erkenden gitmişti. Yaralı yüz kendine silah olarak kullanacağı bir şeyler aradı. Meyhanenin içi hızla hareketlenmişti ve zamanı çok azalmıştı. Silahsızlığına kızarak oturduğu sandalyenin bacağını aklına koydu. Olmaz ya eğer sadece sözlü dalaşla sona ererse bu fırtına sandalyenin bacağını kırmasına gerek kalmayacaktı. Bana mı kes sesini dedin Bredeyus diye gürledi yeleğinin boynuyla birleştiği yerden kıllar fışkıran ile cüsseli kabadayı. Tek başına yedi ortaklı bir danayı devirecek kollara sahip olan en az Osmanlı geceleri gibi karanlık adam ayağa kalkmış yeni yetme delikanlıların masasına yürüyordu. ''Sana dedim ya, kulakların işitmez mi?'' Kıpti'nin sesinde bir maytap havası vardı. ''Yaktım seni!'' Aslında Yağmur'un sesi o kadar huzur vericiydi ki, ona kulak kabarsalar belki öfkeleri biraz olsun dinerdi. ''Gel hele, gel de kim kimi yakıyor görelim.'' Bu taş duvarlar birçok atışmaya şahitlik etmişti muhakkak. Birçok nar açılmamıştı kandil ışığıyla titrekçe aydınlanan yüzeyinde ama hiçbiri bu meydan okuma kadar lezzetli değildi. O taş masalarda oturan her baba yiğit elinde kafir çatalı taşıyan genci unutmayacaktı. Ermeni dansöz ve çengi ekibi bir anda avludan koşarak uzaklaşmaya başlayınca ortam tam anlamıyla karışmıştı. Nasır arkadaşının yanından hızla geçerek kendine bağıran dev adamın üzerine koşmaya başladı. Aslında Yağmur'un sesi hiç kimsenin umrunda değildi. Meyhanedeki diğer sarhoşların kimi geri çekiliyor, kimi kavga alanı olarak kullanılacak biraz önce göbeklerin atıldığı avluya yürüyordu. İki delikanlının karşısında minik bir ordu oluşmuştu. Küfürler, naralar havada uçuşuyordu. Nasır hiçbirini duymadan hedefine kitlenmiş, elinde tuttuğu kendi yapımı aletiyle ilk saplayacağı kurbanını gözüne kestiriyordu. Her şey... Bir anda başlamamıştı ama bir anda son buldu. Tekrar Yağmur'un sesini duyduklarında her şey son bulmuştu. Kıpti kendine lakap olacak aletini kanı tekerleğinin gırtlağına saplamış, etrafa fışkıran kanın sıcaklığı diğer herkesin donmasına yol açmıştı. Koca cüsseli adam yerde yatıyor, elleriyle gırtlağında açılan delikten fışkıran kanı durdurmaya çalışıyordu. Biraz önceki baba yiğit acınacak halde debelenirken boğazından tuhaf seslerle birlikte kabarcıklar çıkıyordu. Nasır adamın başında elindeki kafir çatalına bakarken tüm küfürleri bir anda susturduğuna sevinmişti. Çatalın bir tarafından sıcak kan damlaları süzülürken yeni bir saldırıyı bertaraf edip edemeyeceğini kestiremiyordu. Çakmak çakmak mavi gözleriyle etrafına bakınarak kendi elleriyle yaptığı sivri metali daha sıkı kavradı. Meyhanenin tam ortasında sarhoşlardan oluşan bir çember vardı ve çemberin tam ortasında bir dansöz uğruna cinayet işleyen genç biri duruyordu. Hemen yarın saray burnundaki bir kahvede mavi gözlü bir gencin Konstantinopolis'in en bıçkın kabadayısını bir hamlede nasıl yere serdiği konuşulmaya başlanacaktı. Kıpti Eline bulaşan kanın sıcaklığıyla kendine gelmeye başlamıştı. Kafir çatalını kalabalığa uzatarak ''Ben dövüşmeye hazırım, belasını arayan buyursun'' diye bağırdı. Belasını arayan yoktu, <gülüyor> olamazdı. Beş dakika içinde onlarca cevvali yerlere serebilecek bir kudreti vardı şu an. Meyhanenin mutfak kapısının aralığından bakan Ermeni kadının gülümseyişini göremiyordu ama onu elde edebileceğini bilse... Hemen ona doğru koşmaya hazırdı. Aseslerin meyhaneye gelmeleri bir on dakikaya almıştı. Bu süre boyunca herkes susmuş, sadece Nasır konuşmuştu. İçinde engelleyemediği bir coşkuyla elindeki aletin ne işe yaradığını anlatıyordu herkese. Ayaklarının altında can çekişen adamı umursamadan tüm duygularının yerini alan öfkesiyle bağırıp duruyordu. ''Buna kafir çatalı denir.'' ''Herkes öğrensin!'' Asesler 
yağmurdan sırıl sıklam olmuş üniformalarıyla ürkekçe taşıdıkları kılıçlarını sallayarak Nasır'ın elindekini atmasını emrettiler. Delikanlının artık takati kalmamıştı. Kafir çatalına vedalaşıyormuş gibi son bir kez baktı ve birkaç dakika önce ölmüş kanıyla koca bir göl bırakmış kabadayının yanına attı. Yenisini yapması çok uzun süre almayacaktı elbette ama yeni yaptığını ne zaman kullanacağını Allah bilirdi. Galata'daki taş meyhanede bu gecelik müzik durmuştu ama yarın geceden tezi yok tekrar başlayacaktı. Belki Arap yeni bir dansöz çıkartacaktı sahneye. Belki yeni kabadayılar naralar atacaktı. Kim bilir belki de yeni cinayetler işlenecekti. Oysa kesin olan tek şey Kıpti'nin bundan sonraki hayatı tamamen değişecekti. Dinlediğiniz bu öykü Erol Çelik'in Cellatlar Kafesi romanındaki Kıpti adlı bölümden alınmış ve Ziya Nizam tarafından seslendirilmiştir. <Gülüyor>